पार्ट नंबर सिक्स कहता है राइट द एक्सप्रेशन इन ए वेक्टर फॉर्म फॉर द लोरेंज फोर्स लोरेंज फोर्स मैग्नेटिक एफ वेक्टर ड्यू टू चार्ज मूविंग विलोसिटी बी वेक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड बी तो यहां पे फार्मूला लगेगा लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी वेक्टर दिस इज द करेक्ट आंसर and you have to write it as because this question have no multiple choices so you have to write the formula of magnetic lorentz force on a charge q moving with velocity v inside magnetic field b f vector is equal to q into v vector cross b vector and the direction of this magnetic lorentz force is given by right hand curl rule If we close the fingers of right hand from V vector to B vector, then thumb will give the direction of this force. And if velocity vector and magnetic field are perpendicular to each other, then direction of force is given by Fleming left hand rule. याद रखेंगे Fleming left hand rule. क्या कहता है Fleming left hand rule? Fleming left hand rule कहता है if we stretch first finger, central finger, and thumb. of the left hand mutually perpendicular to each other such that first finger point in the direction of magnetic field and the second finger point in the direction of motion of the positive charge particle or direction of current then thumb will give the direction of force on that moving charge particle or current carrying wire placed in magnetic field clear yaad rakhne ke liye maine bataya hai students ko 10th class mein bhi aata hai fleming left hand rule kya hai right hand rule kya hai और ये प्लस टू क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रूल हैं और खासकर थर्ड यूनिट में यूज होंगे फोर्थ यूनिट में डीसी मोटर जनरेटर में यूज होंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एज वेल एज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो आपको याद रखना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं कैसे याद करवाता हूं इसको स्टूडेंट्स को तो देखिए मैं बनाता हूं एक बार इसका फिगर ये देखिए मैंने फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये लेफ्ट हैंड मैंने दिखाया है जिसमें पहली उंगली बीच वाली उंगली और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्लियर ये सेंट्रल फिंगर परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड क्लियर तो यहां पे मैं लिखता हूं इसको ये है एफ ये है एम ये है सी एफ को याद रखेंगे फादर मदर एम एंड सी फॉर चाइल्ड यानी कि एक छोटा परिवार सुखी परिवार जिसमें एक पेरेंट और एक ही चाइल्ड होता है तो पेरेंट्स में फादर और मदर हैं तो फादर सबसे ऊपर होता है फिर मदर फिर चाइल्ड ठीक है तो यहां पे कह रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब लगाएंगे तो मदर और चाइल्ड दोनों घर पे है फादर काम पे गए हुए इट मीन You have given M represent magnetic field, C represent current or motion of the positive charge particle. जिस डायरेक्ट में करंट होता है उसी डायरेक्ट में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है Then F will represent the direction of force on that moving charge particle inside magnetic field. तो आप इजीली याद रख पाएंगे फादर मदर चाइल्ड F force M magnetic field C current. क्लियर तो यहां पे कह रहा है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो ठीक है एम और सी तो ये थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा याद रखेंगे फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल क्लियर तो ये ध्यान रखेंगे अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दे रखा हो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो देन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी उससे जस्ट अपोजिट तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बदल जाएगी इसमें अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो फोर्स इस पे ऐसे आ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इससे अपोजिट होगा उसे अपोजिट होगा तो ये ऐसे घूम जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द थंब नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर सेवन 
the expression for energy stored in an inductor of inductance L is यानि कि आपने किसी inductor के अंदर जिसकी inductance L है L inductance के inductor के अंदर कितनी energy stored होती है ठीक है energy stored in inductor in form of magnetic field ठीक है symbol है U function of B that is half L I square अगर I इसमें current flow कर रहा है inductor में जिसकी inductance L है then energy stored in this inductor is given as half L I square this आठवा name the physical quantity which remains same for microwave of wavelength 1 mm and UV radiation of 1600 angstrom in vacuum ये कह रहे हैं कि आपके पास माइक्रोवेव है जिसकी वेवलेंथ दी गई है एक मिलीमीटर दूसरी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ दी गई है 1600 एंगस्ट्रोम तो ये कह रहा है वैक्यूम में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी इन दोनों के लिए तो आप क्या बताओगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम के अंदर क्या सेम रहेगी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी ठीक है बोथ हैव Frequency remain the same. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेवलेंथ भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं फेस चेंज नहीं होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। तो ये सभी ईएम वेव के लिए चाहे उनकी कुछ भी वेवलेंथ क्यों ना हो, तो वो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। एक मीडियम नोट करना तो जो चीजें बदलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ईएम वेव पे ये क्वेश्चन था यूनिट फिफ्थ से तो चेंज होगी वो कौन सी होगी क्वांटिटी वो होगी वेवलेंथ ठीक है स्पीड ये दोनों चीजें चेंज हो रही हैं ये ध्यान रखना है आपको क्लियर नंबर 9 और पार्ट नंबर 9 कहता है ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रोम मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल वेवलेंथ है जिसकी वेवलेंथ दी गई 6000 एंगस्ट्रोम तो ये एंगस्ट्रोम पेन इज पावर माइनस 10 होता है तीन यहां से तीन जाएंगे तो 6 गुना 10 माइनस 7 मीटर ये इसकी वेवलेंथ दे रखी है इन वैक्यूम एंटर इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडक्स ये वेवलेंथ की वेव जो है लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक बीम जो है वो किसी मीडियम में एंटर करता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 दैट इज ग्लास एंटर शुड हैव हालांकि क्वेश्चन में नहीं बता ग्लास के लिए 1.5 होता है दूसरे मीडियम के लिए भी हो सकता है किसी के लिए द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम तो इसने पूछा है कि जब ये वेवलेंथ थी लाइट जो वैक्यूम में चल रही थी इस मीडियम में चली गई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है तो इस मीडियम में इसकी वेवलेंथ क्या होगी मैंने बताया ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेवलेंथ चेंज हो जाती है तो यहां आप क्या फार्मूला लगाओगे यहां हम फार्मूला लगाएंगे एच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज speed of light in vacuum to the speed of light in medium clear so c may be written as nu into lambda and b speed of light in that medium may be written as nu into lambda s frequency to change hoti nahi vacuum se medium mein aagi to hogi to ye nu se nu kat jayega to hum likh sakte hain mu is equal to lambda upon lambda dash lambda dash is the nu wavelength in the medium so lambda dash is equal to lambda upon mu lambda is given 6 into 10 raised to power minus 7 mu is given as 1.5 so we show this and comes out mu wavelength lambda dash as 4 into 10 raised to power minus 7 meter in that 